Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. De que al tiempo se acercaron a Jesús <coughs> los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse las lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos. En general no comen sin lavarse ante las manos hacia el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al beber del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observen muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, Qué bien, profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas, cuando escribió, este pueblo ni me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejen a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre. El que maldiga a su padre o su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corban, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios. Con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Cuando uno llega a grado 9 o 10 en la escuela, los jóvenes normalmente cuando están estudiando uh, ciencia, especialmente biología, tienen que estudiar un filósofo um, biólogo inglés que se llama Carlos Darwin. Okay? Carlos Darwin. Entonces, la esencia del, de la filosofía o biología o en la mezcla de los dos de este hombre es uh, lo que se llama el concepto de la evolución. Okay? La evolución es decir que hay una amoeba, amoeba sería una, una célula, después se multiplica, hay más células, eventualmente viene una planta, después se desarrolla en un mosquito, okay. después del mosquito 
uh, luego un, un, um, un pájaro, y luego llega un, um, un, un animal, y finalmente llega el proceso de la evolución más largo sería ya, eventualmente llega a uh, ser una persona humana, ¿no? Entonces los jóvenes tienen que estudiar esto como si fuera una verdad, ¿no? Um, yo digo el peligro de esto, es peligroso. Y yo lo veo conectado con la primera lectura, donde estamos escuchando la creación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, uh, de la diferencia entre um, perro, gato, luego chango y persona humana? Es nada más, uh, la persona humana está un poco más avanzada. Pero no hay una gran diferencia. Muy peligroso esto. Y voy a dar un ejemplo. Uh, fue en el año, yo pienso en el año 93 o 94 cuando yo había llegado de Chile aquí. Uh, una noche estaba mirando la noticia con Padre Lorenzo, tratando de conocer un poco más Los Ángeles, pasando de otro país. Y me impactó un cuento y me quedé con la boca abierta. Yo pensé que fue en, uh, en Big Bear. Big Bear había una... ¿Se dice en español leona de la montaña, mountain lion, leonesa? ¿Se dice, Gerardo? Leona de la montaña. ¿Cómo? León. Ok, ok, León Montañés. Gracias. Okay. León Montañés um, estaba corriendo por la montaña. Y había una, una mamá que tenía una hija, como, como usted, estaba corriendo. Y este animal atacó a la mujer que estaba uh, corriendo. La mató. Y este animal tenía cría y la mujer tenía cría también. ¿Sabe qué pasó? Han recaudado uh, doble el dinero por la cría del animal que por la mujer que dejó huérfanos. Yo pensaba, <laughs> bienvenido a California. <laughs> hace 25 años atrás. No podía creerlo, pero se dio mucho más importante que los animales que la persona humana. Y yo pienso que es fruto de la filosofía de Darwin. ¿sí? Si uno quiere dar una un sistema filosófico erróneo atrás de esto sería una interpretación falsa de la persona humana. Yo no tengo nada en contra de los animales. Nosotros tenemos dos gatos. Y lo queremos mucho. Pero yo no amo los gatos más que para Antolini, no. Y el padre Craig, ¿no? Los gatos son importantes. Para poner los gatos al mismo nivel que personas humanas es una falla enorme. Luego seguí mirando un poco más uh, la televisión. Pensé que fue como dos semanas después, California. <laughs> Fue el cumpleaños de un perrito y me acuerdo viendo 
and now no cell at ego, no? <laughs> See? Okay. Copliani in perito, había cinco peritos sentados sobre una silla en alto, con conitos en la cabeza, no? Y comiendo sirloin steak. Sirloin steak? No, no dog food, no? Sirloin steak. Y gente, gente muriéndose de hambre en, en Los Ángeles, ¿no? No tengo nada en contra de los perros, ¿no? Y eso pasa cuando tenemos una, una visión filosófica falsa. ¿Sabe de dónde viene una teología falsa, Gerardo? Una falsa filosofía antes. Una falsa teología brota de una falsa filosofía. Ok, habiendo dicho eso, ¿cómo somos diferentes? ¿Cómo somos diferentes que su gato, su perro, o su gallina, o su caballo, o su rinocero que tienes en tu garage, no? Hay algo en común porque tenemos la parte animal en nuestra naturaleza. Hay algo en común con animales. Tenemos que comer, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Dormir, ¿no? Procrear, ¿sí? Eso es en común con los animales. Pero hay algo mucho más grande. Yo le voy a dar como cinco diferencias. O con las que pueden memorizarlos. Uno es que tenemos una, una, una inteligencia que va mucho más que la inteligencia de un gato. En nuestra inteligencia, en nuestro intelecto tenemos tres facultades. Memoria, entendimiento y ima imaginación. Eso supera un gato, un perro, un caballo. Otro es que nosotros somos capaces para amar. También somos capaces de odiar también, ¿sí? ¿Sí? Otro es que nosotros tenemos libre albedrío. No es lo mismo que el instinto. Gatos y perros tienen, uh, tienen instintos para tener relaciones. Eso viene de Dios. No, 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 no van a ver dos gatos homosexuales. Eso no existe. No, no, no. Dos gatos lesbianas. No, eso no existe. La ley natural en el animal sigue su naturaleza que se llama la infusión de los instintos. Nosotros tenemos más allá que instinto libre albedrío donde ponemos escogerlo bien o escogerlo mal. Uno de los dones más grandes en la persona humana es nuestra libertad y Dios no va a violar nuestra libertad. La violación de la libertad humana Dios no lo hace porque nos ama tanto. Otra diferencia. Tenemos un alma inmortal. Cuando el gato muere, se acaba. Cuando el perro muere, se acaba. Cuando el caballo muere, se acaba. Cuando nosotros nos morimos, nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma va frente a Dios para ser juzgados por el bien o por el mal. Y voy a decir, lo más grande que nosotros podemos hacer que un animal no puede ser nunca. Nosotros podemos recibir la Santa Comunión. 
Amén. Nosotros podemos recibir la Santa Comunión con mucho amor. Y no hay otro ser creado en la faz de la tierra que tiene esa capacidad. Ustedes oyeron por dos días la lectura de dos capítulos. Capítulo 1 y 2 del Libro de Génesis. Ustedes oyeron los seis días de la creación. Ustedes oyeron la creación de las estrellas, del sol, del mar, de los animales, de la montaña, de la noche, de la luz, de los seres vivientes. Todo hay en la creación, Dios había creado por una razón, por el bienestar de la persona humana. Qué grande es la persona humana. Todo lo que Dios había creado es para nosotros, para usar como escaleras para llegar al cielo. Toda la creación. Pedirle a Dios que no abusemos la creación como una piedra de tropiezo que Dios no sabe. Sino usar todo lo que hay en el mundo creado como una escala por la cual podemos pasar del, de la tierra al cielo. Amén.